नमस्कार मित्रांनो कसे आहात मित्रांनो आज आपण इथे बघणार आहोत फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मित्रांनो याच्या प्रिव्हियस व्हिडिओ मध्ये आपण बघितलं आहे व्हॉट इज अन ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक आहे ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे काय ते बघितलं आज आपण इथे त्याचे फंक्शन बघणार आहोत वैशिष्ट्य कुठले कुठले आहेत ते बघणार आहोत तर चला मित्रांनो आपण हा व्हिडिओ सुरू करूया सगळ्यात पहिले आहे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मॅनेजमेंट मेमरी मॅनेजमेंट फाईल मॅनेजमेंट सिक्युरिटी कमांड इंटरप्रिटेशन इनपुट आउटपुट और डिवाइस मैनेजमेंट त्यानंतर आहे जॉब कंट्रोल मित्रांनो हे सगळे जे फंक्शन आहे वैशिष्ट्य आहे ऑपरेटिंग सिस्टमचे ते आज आपण इथे एक एक करून सविस्तरपणे बघूया ठीक आहे सगळ्यात पहिले आहे मित्रांनो प्रोसेस मॅनेजमेंट In a multi-programming environment, the operating system decided the order in which processes have access to the processor, how much processing time each process has. तर मित्रांनो आता जर आपल्याकडे एकच प्रोसेस करायची असेल तेव्हा हा प्रॉब्लेम येणार नाही पण इथे काय म्हटलेलं आहे मित्रांनो की मल्टी प्रोग्रामिंग आता प्रोग्राम किंवा प्रोसेस म्हणजे काय तर आपण आपल्या संगणकामध्ये कुठलीही प्रोसेस करत असू ठीक आहे तर त्याला आपण कुठलंही काम करत असू तर त्याला आपण एक प्रोसेस म्हणतो आपल्या कम्प्युटर लँग्वेजमध्ये ठीक आहे आता इथे काय म्हटलेलं आहे मल्टी प्रोग्रामिंग एन्व्हॉर्मेंट म्हणजे एका वेळेस एकापेक्षा जास्त प्रोग्राम आपल्याला एक्झिक्यूट करायचे असेल रन करायचे असेल तर ते मॅनेज करण्याचं काम किंवा कुठल्या प्रोसेसला किती प्रोसेसर द्यायचं म्हणजे मेमरी किती अलोकेट करायची आहे त्यानंतर त्याला किती टायमिंग द्यायचं आहे तर हे सगळं बघण्याचं काम कोणाचं आहे मित्रांनो ऑपरेटिंग सिस्टीमच ठीक आहे तर या दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम इज कॉल्ड ऍज प्रोसेस शेड्युलिंग तर यालाच काय म्हणतात मित्रांनो तर प्रोसेस शेड्युलिंग म्हणतात आता एक्झाम्पल घ्यायचं झालंच तर आपण ऍट ए टाइम जर वर्ड वर काम करत असू ठीक आहे डॉक्युमेंट बनवत असू एखादं तर त्यावेळेस जर आपण गाणे सुद्धा ऐकत असू म्हणजे आपला मीडिया प्लेअर पण ऑन आहे ठीक आहे बॅकग्राऊंड मध्ये त्यानंतर आपण एखादं सर्च इंजिन सुद्धा ऑन करून ठेवलेलं आहे काय झालं मित्रांनो की प्रोसेसच झाल्या आपण ऍट ए टाइम तीन तीन अप्लिकेशन वर काम करत आहोत ठीक आहे तर हे सगळं मॅनेज करण्याचं काम कोणाचं आहे तर ऑपरेटिंग सिस्टीमच आहे ठीक आहे त्यानंतर आहे मेमरी मॅनेजमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टीम मॅनेज द प्रायमरी ऑर मेन मेमरी प्रायमरी म्हणजेच मेन मेमरी मॅनेज करण्याचं काम कोण करते तर ऑपरेटिंग सिस्टीम करते मेन मेमरी इज अ स्टोरेज हे काय एक स्टोरेज आहे अँड इट कॅन बी ऍक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू सीपीयूच्या सहाय्याने आपण मेमरीला डायरेक्ट ऍक्सेस करू शकतो ठीक आहे फॉर अ प्रोग्राम टू बी एक्झिक्युटेड इट शुड बी फर्स्ट लोडेड इन द मेन मेमरी मेन मेमरी म्हणजेच काय तर रॅम आता कुठलंही प्रोग्राम जर आपल्याला रन करायचं असेल तर त्यासाठी सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करावं लागतं तो प्रोग्राम जो आहे तो मेन मेमरीमध्ये आधी लोड करावा लागतो ठीक आहे त्यानंतर तो एक्झिक्यूट होतो इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टीम डिसाइडेड द ऑर्डर इन विच प्रोसेस आर ग्रँटेड ऍक्सेस टू मेमरी अँड फॉर हाऊ लॉंग तर मित्रांनो इथे काय आहे जर खूप सगळ्या प्रोसेसेस असतील ठीक आहे मल्टी प्रोसेसेस असतील ऍट ए टाइम जर आपल्याला रन करायचं असेल तर कुठल्या ऑर्डरमध्ये ते रन करायच्या त्यानंतर कोणत्या प्रोसेसला किती वेळ द्यायचा आणि कोणती प्रोसेस किती वेळपर्यंत रन करायची हे सगळं बघण्याचं काम कोणाचं आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमच आहे ठीक आहे इट अलोकेट द मेमरी टू द प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं मेमरी अलॉट करतं आपल्या प्रोसेसला वेन द प्रोसेस रिक्वायर्ड इट जेव्हा त्या प्रोसेसला मेमरीची गरज असते तेव्हा अँड डी अलोकेट द मेमरी ऑपरेटिंग सिस्टीम जेव्हा ती प्रोसेस पूर्ण होते वेन द प्रोसेस हॅज टर्मिनेटेड जेव्हा ती प्रोसेस पूर्ण होते तेव्हा काय करतं की त्या प्रोसेस कडून मेमरी परत घेऊन घेत परत घेणे म्हणजेच काय तर डी अलोकेट करणे ठीक आहे म्हणजे प्रोसेसला मेमरी अलॉट पण करत आणि प्रोसेसला मेमरी देत पण आणि प्रोसेस करून मेमरी घेण्याचे काम सुद्धा ही ऑपरेटिंग सिस्टीम करते ठीक आहे 
त्यानंतर आहे फाईल मॅनेजमेंट अ फाईल सिस्टीम इज ऑर्गनाइज इन टू डायरेक्टरीज और इफिशियंट और इझी नेव्हिगेशन अँड युसेस मित्रांनो हे फाईल सिस्टीम काय आहे तर या ज्या फाईल्स आहेत त्या कशामध्ये ऑर्गनाइज केल्या जातात तर फोल्डर्समध्ये म्हणजेच डिरेक्टरीजमध्ये आता डिरेक्टरीजमध्ये कशासाठी ऑर्गनाइज केल्या जातात तर इझी म्हणजे आपल्याला सापडायला सोपी होण्यासाठी आणि वापरायला सोपी जाण्यासाठी त्या फाईल्स ज्या आहेत त्या डिरेक्टरीजमध्ये स्टोअर्ड असतात अँड ऑपरेटिंग सिस्टीम केप स्ट्रॅक्स ऑफ वेअर इन्फॉर्मेशन इज स्टोअर्ड आता ऑपरेटिंग सिस्टीम काय करतं की आपली इन्फॉर्मेशन कुठे स्टोअर्ड आहे याचं सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमकडे असते युजर ऍक्सेस सेटिंग अँड स्टेटस ऑफ एव्हरी फाईल आपण प्रत्येक फाईलचं जे स्टेटस आहे किंवा प्रत्येक फाईलचे सेटिंग आहे त्याला ऍक्सेस करू शकतो त्याला बघू शकतो ठीक आहे दिस फॅसिलिटीज आर कलेक्टिव्हली नोन एज अ फाईल सिस्टीम यालाच काय म्हटलं जाते तर फाईल सिस्टीम म्हटलं जाते ठीक आहे सिक्युरिटी द ऑपरेटिंग सिस्टीम युजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट युजर डाटा अँड सिमिलर अदर टेक्निक्स मित्रांनो आपला जी जो डाटा आहे जी माहिती आपण आपल्या सिस्टीममध्ये स्टोअर करतो ती एकदम सिक्युअर्ड आहे प्रोटेक्टेड आहे कशी काय प्रोटेक्टेड आहे तर मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं असेल तर कुठलाही कम्प्युटर किंवा लॅपटॉप ओपन करायच्या वेळेस सगळ्यात पहिले आपल्याला काय मागतं तर पासवर्ड मागतं ठीक आहे तर पासवर्ड आपण प्रोटेक्शनसाठी आपल्या सिस्टीममध्ये ठेवू शकतो तर मित्रांनो यांनी काय होईल की ऑथराइज पर्सन म्हणजे ज्याला पासवर्ड माहिती आहे तोच व्यक्ती त्या सिस्टीमला ऍक्सेस करू शकेल तोच व्यक्ती त्या सिस्टीमला ओपन करू शकेल ज्याला पासवर्ड माहित नाही तो सिस्टीमला ओपन करू शकणार नाही ठीक आहे इट ऑल्सो प्रिव्हेंट अनऑथराइज ऍक्सेस टू द प्रोग्राम अँड युज डाटा याचा अर्थ हाच होतो की कुठलेही अनऑथराइज ऍक्सेस आपल्या डाटापर्यंत पोहोचणार नाही ठीक आहे कमांड इंटरप्रिटेशन कमांड इंटरप्रिटेशन अ कमांड इज अ स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स गिव्हन टू अ कम्प्युटर ऍप्लिकेशन टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ टास्क कमांड काय आहे मित्रांनो तर एक सूचनांचा संघ आहे जो एका प्रकारच्या टास्क म्हणा किंवा कुठलंही काम करण्यासाठी वापरला जातं ठीक आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम टेक्स केअर ऑफ इंटरप्रेटिंग ऑफ युजर कमांड्स अँड डायरेक्टिंग द सिस्टीम रिसोर्सेस टू हँडल द रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ठीक आहे तर मित्रांनो ज्या काही युजर कमांड आहे म्हणजे आपण ज्या काही सूचना देतो संगणकाला तर त्या कमांड्सला त्या कमांड्सला रिप्लाय देण्याचे काम कोणाचे आहे ऑपरेटिंग सिस्टीमचे आहे जर सपोज कुठलंही काम चालू असेल आपल्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये आणि आपण मध्येच चुकून किंवा आपल्याला ते काम थांबवायचं असेल आणि आपल्याला दुसरं काम करायचं असेल तर ते काय झालं आपल्या एका कामातला अडथळा झाला ठीक आहे तर त्या कामाला रिप्लाय देण्याचं काम सुद्धा आपली ऑपरेटिंग सिस्टीम करते ठीक आहे त्यानंतर आहे इनपुट आउटपुट और डिव्हाइस मॅनेजमेंट कंट्रोल ऑफ व्हेरियस इनपुट अँड आउटपुट डिव्हायसेस इज अन इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑपरेटिंग सिस्टीमचं हे सुद्धा एक वैशिष्ट्य आहे की ते इनपुट आणि आउटपुट डिव्हायसेसला नियंत्रित ठेवतात दिस इन्वॉल्व रिसिव्हिंग द रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट इंटरअप अँड कम्युनिकेटिंग बॅक टू द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मित्रांनो सपोज आपण एखादं काम करत असू किंवा प्रिंटिंग सुरू असेल आपल्या सिस्टीमवर ठीक आहे पण आपल्याला काही काम करायचं असेल लवकरात लवकर ठीक आहे तर आपण ती प्रिंटिंग थांबवून दुसरं काम करू शकतो ठीक आहे म्हणजेच आपण जर एखाद्या कामाला इंटरप्ट केल्यानंतर कम्प्युटर सिस्टीम काय करतं आपली जे रिक्वेस्ट आहे त्याला सपोर्ट करत ठीक आहे त्यानंतर आहे जॉब कंट्रोल अ जॉब इज द युनिट ऑफ वर्क दॅट अ कम्प्युटर ऑपरेटर गिव्हन टू द ऑपरेटिंग सिस्टीम जॉब काय आहे मित्रांनो युनिट ऑफ वर्क कामाचं एक युनिट आहे जे कम्प्युटर ऑपरेटरनी ऑपरेटिंग सिस्टीमला दिलेलं आहे वेन द युजर वॉन्ट्स टू रन अप्लिकेशन प्रोग्राम हे मस्ट कम्युनिकेट विथ द ऑपरेटिंग सिस्टीम टेलिंग इट वॉट टू डू मित्रांनो जर आपल्याला जर एखादा ऑप्लिकेशन प्रोग्राम रन करायचं असेल 
तर आपल्याला ऑपरेटिंग सिस्टीमची मदत घ्यावी लागते ठीक आहे हे डज दिस युझिंग तर आपण हे कशाच्या सहाय्याने करू तर ऑपरेटिंग सिस्टीम युझिंग ऑपरेटिंग सिस्टीम जॉब कंट्रोल लँग्वेज म्हणजे जे सी एलच्या सहाय्याने आपण करतो थँक्यू सो मच फ्रेंड्स तुम्ही या व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल जर काही क्वेरीज असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू सो मच फ्रेंड्स कीप